Ciao a tutti, l'ultima parte numero 49 del Spike Summer Chronicles Definitive Edition. Questa sarà l'ultima parte in cui eh, sconfiggeremo il boss finale e eh, finiremo il gioco. Entriamo nel portale. I can sense Dixon. La scossa di è Dixon. We must be near the top. La cima deve essere vicina. If we from Se andiamo here, avanti da qui, non potremo più tornare indietro. To Sei pronto a proseguire? <coughs> sì. Yes, I'm ready. Sì, sono pronto. Aren't you scared? Non hai paura? I would be lying if I said Mentirei no. se dicessi di no. But still, we must go on. Tuttavia, dobbiamo continuare. Agreed. Sono d'accordo. Sappiamo quello for. per cui stiamo combattendo. L'abbiamo deciso una vita fa. <laughs> Dunban? Dunban? Oh, sorry. Ah, oh, scusate. I just got Mi sono lasciato trasportare dal momento. Come on, Dunban. Forza, Dunban. Right, let's Bene. go. Andiamo. Time È ora di prenderci il nostro destino. destino. In realtà. Questa è la seconda volta che eh, registro questo video, ma non perché ci sono stati problemi tecnici o problemi di qualunque tipo. Semplicemente non mi piace come avevo registrato la prima volta e quindi voglio provare a rifarlo. Un po' strana da dietro, anche sì. A tempo i, i telezzi continuano ad attaccare la colonia 6. Stop complaining. We're not the only ones fighting. Believe in Shulk and the others. We will defend this place until they get <coughs> back. That's the plan. So stick to it. Uh, understood. Ah! Uh. Finalmente è arrivato il momento. Uh. E invece no. Guarda che c'è Ah oh, madonna È proprio lui Non è uno simile È proprio È lui Exord Però adesso non sono più nemici Non so perché Perché io comunque Fosse stato in lui L'avrei fatto, però vabbè. Eh vabbè. Juju sopravviverà per un altro giorno. La cosa, il motivo principale per cui ho deciso di... Che non mi andava bene come avevo registrato il boss finale la prima volta Era che uh, ero largamente sottolivellato Tanto, tanto sottolivellato Quindi, um, come si dice Ci ha messo tipo secoli a, a, a battere perché non mi facevo un cazzo di danni Invece adesso che ho livellato um, un livello e mezzo, diciamo um, Sono tranquillamente a livello... A un livello... Giusto per affrontare eh, il boss finale Il boss finale va affrontato circa a livello 78 Adesso sono a livello 77 però tipo Una battaglia random arriva al 78 Ora che arriva il boss finale arriva al 78 Kept me waiting a while Shulk Waiting? For us to fight you? Yeah That's what it's come to Or will you just shut up and let me kill you? We'll never do that Just as I expected Hmm Wouldn't have it any other way. I've been working for Lord Zanza since the beginning. I raised you purely so mm. he could live on. I know. And I must thank you for granting me such power. It's all down to you that I'm standing here. Ready for you now. Enough talk, boy. <gasps> Diciamo che il doppiatore di Dixon è, è più bravo quando deve doppiare un vecchietto veterano da guerra che un, una semidivinità, ecco. Purtroppo non è, in questa parte finale del gioco non è chissà cosa. Il, il, il doppiatore inglese di Dixon. Allora, Dixon, il discepolo. Questa battaglia si divide in due fasi. 
Nella prima fase basta portarlo circa metà vita. È a livello 80 e ha un'aura che infligge paralisi ogni volta che lo si attacca. Uh, sì, uso la monale, dai. Tanto, ecco... Uh, ho appena usato una tecnica da monade. Però se guardate, adesso dovrei avere di nuovo la monade carica. Esatto. Perché Shulk ha sbloccato un'abilità che gli permette di ricaricare al massimo la monade ogni volta che... Che si attiva una visione. Ho sbagliato. Ok. Dovrebbe essere atterrabile. A momenti dovrebbe finire la battaglia. Tipo quando si rialzerà. Sì, si rialzerà. E infatti non è la sua, la sua vita non scende più. Approfittiamo per ricaricare la barra di gruppo più possibile. Ecco qua. This is getting boring. You worms are no match for me. Ah! I see you've inherited Maynet's power. Not her power. Huh? I've inherited her memories. That's why I fight you. Hmm. Fiora. Memories, huh? And what good are those meant to be? Can't use memories to kill anyone. Why are you fighting? You're helping Zanza to create a world where nothing exists. What could you possibly hope to get out of it? <laughs> Only those with power have the right to decide such things. Mm. You're wrong. Zanza just tells me where to fight and I fight. And that's how I like it. Non è interamente sbagliato dal punto di vista di Dixon, comunque. Maynath wished for a world where the peoples of Bionis and Mechonis could live hand in hand. You will never get away with this! Is that right? Then what are you gonna do about it? In that feeble fight? Sapevamo, no? Senza la monade di Menet il corpo di Fiora può, potrà resistere solo fino a un certo punto. Fiora! Well then! We better make this quick! la scena in cui tutti hanno il proprio spotlight Shulk, show him what you're made of come on man you don't need the Monaro to take down this piece of scum no Ricky no Ricky no Shulk brave Ricky want to see the old Shulk Shulk is real Hiropon! So real power comes from within! Believe in your own true strength, Shulk! Everyone! 
Questa cazzo è molto bella da vedere se, se nel corso del gioco hai giocato un po' tutti i personaggi. Ok, ora c'è la vera battaglia con Dixon. Quindi... Cominciamo con la nostra danza. Tolgo l'aggro, schivo tutti i colpi. <ride> Coraggiatemi per ce la parte. Ok. Eh, insomma. Eh, siamo un po'. non scoraggiati, però non, non abbiamo la tensione molto alta. Ho sbagliato! Aspetto skill. Una tensione più alta ha più probabilità di prolungare in attacco comunque. Ok. Un così. Un cosa. Ci richiamo la barra di gruppo con una velocità. Io lo riatterrerei. Cazzo, ha un'ora che gli dà immunità ad, ad atterramento. Palle. Ma questo che ci ricarica tecnica speciale. Questo. Ok Vitto Ha la monade. Non ha la monade di Zanza, ma ha una monade. I'm done. I'm going home. Dixon. I just wanted the power of a god. This martyr stuff's not for me. Go! I ain't gonna risk my life to stop ya. Get back here! You expect us to let you go? What? Enough. It's Zanza we're after. Not him. Hmm. Uh, okay. La grande ferita che ha sul torace. Satisfaction of victory. See ya, Ken. L'ultima cosa che si ricorda prima di morire è stato di come lui ha trovato Shug da bambino. Forse un pochino ci teneva lui in realtà. Shug, his wounds.
Cioè, anche nella versione per Wii hanno animato il labbro di Shook solo per fare quell'inquadratura. Perché normalmente le, le labbra non sono ben animate, non a quel, a quel livello di dettaglio. È una cosa che si nota soprattutto nella versione per Wii qui. È bellissima quella scena, quella è una delle mie scene preferite del gioco. Nel frattempo Zanza ha visione di ciò che sta succedendo. Ciò che succederà. Shulk arriverà da lui. Combatteranno. E poi... Why? Why can I not see any further? Now that I possess both Monados, I should be at one with the passage of fate. Why does the vision end here? Huh? So Dixon has passed. Lorothea too. How can this be? Are Telethia growing weak? How could they be defeated by such worthless mortals? This world belongs to you all. Create a world with no need for gods. A world that has no need for gods? <laughs> There is no world without a god. This world belongs to me! Le, le visioni che Zanza ha del futuro sono limitate. Forse c'è... E forse perché anche Shulk ha una sua monade, quindi anche lui eh, esiste al di fuori dello scorrere del fato. Dove siamo? Che è successo? Ora notte. Forse Ricky fa brutto sogno? Guardate in basso. Quante stelle. Non siamo più su Bionis. Non c'è terra né mare. Saturno. Questo non è un pianeta eh, del, di un eventuale universo del mondo esterno. No, no, no. È proprio Saturno. Cioè il nostro Saturno. Quello che c'è nella nostra... Uh, nel nostro sistema solare Che è strano Perché Finora um, Tutto ciò che abbiamo visto dell'universo di Xenoblade Era di un Di un universo fantastico Cioè loro non vivevano Sulla terra Che fa parte Della, della, della nostra galassia Del sistema solare eccetera Ma era un mondo unico Suo Però adesso invece ci troviamo nel sistema solare che è probabilmente qualcosa che nel mondo di, di Xenoblade non, non conoscono Cioè Shulk e gli altri non hanno mai sentito pa Pro Ma per quanto ne sappiamo Loro non sanno neanche che cos'è un pianeta Sicuramente loro non sanno che cos'è Saturno uh, Che cos'è la Terra Loro non vivevano sulla Terra Giove Quindi tutte queste sono... Cose che lo, di, di cui loro non, non sanno nulla Merda Comunque eh. abbiamo Stiamo contro degli uh, spiriti Di nemici che hanno già affrontato Sono battaglie Diciamo Sono un po' una formalità queste battaglie Non sono pensate verso delle sfide Comunque nel frattempo fra fra Dixon e l'esplorazione dei vari pianeti eh, Siamo arrivati a 78 Che secondo me È un livello proprio minimo sindacale Se si vuole affrontare il boss finale Con una In maniera decente Perché io l'ho affrontato al 77 Un livello sotto ed era qualcosa di infattibile Prima di, ri di riregistrare Adesso sono su Marte Prima di riregistrare la parte ho provato a vedere Com'è il combatto al 78 ed è tutto un altro universo cioè fra la, la difesa fra combatto al 77 La difesa eh, è combatto al 78 È l'abisso Qui siamo contro lo spirito di Interessia Questa è l'ultima battaglia piccola Prima della la battaglia finale Cazzo vai 
LOL Ex doppia Ok Siamo arrivati Beh abbiamo fatto Abbiamo visto uh, Saturno Giove e Marte Stiamo andando a ritroso Ci stiamo avvicinando sempre più vicino al, al, al sole E uh, dopo Marte ci dovrebbe essere la Terra Infatti qui abbiamo la Luna E quel pianeta azzurro che si vede lì in fondo Dovrebbe in teoria essere la Terra Credo Gadolto, che no, in realtà c'è ancora un altro di battaglia che... Prima del boss. Tanto che è tipo Afk. Ok. Ok, um... Voglio provare una cosa. Utilizzo un'ultima volta la comp con media. Questa è l'ultima volta che noi la vedremo. Perché la battaglia con Zanza è divisa in più fasi. E la prima fase la faccio con il team di media. Le altre fasi lo, la, le faccio con il team di Shuko. Così, giusto per dare. No? Ehm, per dare l'ultimo spazio al team di media. Così. Da, da poter utilizzare un po' tutti i personaggi, no? Purtroppo ne dobbiamo tagliare uno. Mi dispiace in realtà non usare Charla, eh. Però. Sette personaggi, team sono da tre. It's you. What is it, Shulk? I cannot wait to see which path you choose. Alvis, e solo Shulk lo sente. Let us meet again after you have made your choice. Eccoci qua, siamo finalmente arrivati da Zanza. Che frattempo ha assunto una nuova forma. Welcome, Shulk. Metà biologico, metà meccanico. C'è un'ala biologica e un'ala meccanica. Questa cosa è notata solo ora. Ho pensato di usare il corpo ottenuto da Shulk come un vessel in cui dormire per il prossimo millennio. Il corno che ha sulla testa sarebbe il corno di Bionis. In addition to my own Monado, which you kept safe for me, I was also able to obtain a second weapon which holds the power of creation. Now I possess all I desire. There is no longer any need for the life of Bionis. I must thank you indeed, Shulk. You were of more use to me than any of my disciples. Now that I have the Monados, I can forgive you your betrayal. <laughs> ha! You gonna give him a reward? Precisely. I will have him serve as my new disciple. You will be granted eternal life. An unimaginable strength. Quello che, quello che volevano anche Dixon e Loritia. Are you so arrogant to believe that the high entia? No. All life on Bionis are nothing but your playthings. Playthings. Yes. You don't know how it feels to have slain my brethren after they are transformed into Telethia. What are you talking about? A Telethia is a high entia's true form. I did not transform them. I returned them. The Telethia are mere cells from my body. I conferred intelligence upon them on a mistaken whim, creating a primitive life form, the High Entia. They enjoyed a brief existence as sentient beings. For that, they should be grateful. Huh. So this is the arrogance of a creator. As I planned, the life of Bionis existed simply to serve as my vessels and my food. Bionis is nothing more than an accumulation of their corpses and life energy. But though you feign omnipotence, the High Entia still can find you to Prison Island. That is how limited you are. Confined me. I was merely 
resting there for a while. Sei certo. I was wounded in the battle with Maynard's vessel. I simply awaited the day when a new vessel, revealed to me in a vision, would be born. Until I was born. Precisely. I intended to inhabit your body and once again do battle with Vabbè, stiamo ripetendo cose che abbiamo già sentito. However, I had no idea that I would defeat her so easily. Maynath. You did a great deed in granting me a new Manado. I will gladly take you as my new disciple. Shulk. Never! I don't want to be your vessel or your disciple. I just want to live my life as a Homs in a world without you. That is most regrettable. You could have entrusted all to me and attained peace. But perhaps the vision of mortals will ever remain limited. Using one's power to change the world. That is a right possessed only by gods. Is that why you laid waste to Maconis? Of course. Along with the beings called Machina, who followed Maynard. They had evolved and become insolent under her protection. <laughs> so you're saying us Homs are next in line, eh? You are correct. You yourselves have proven that Homs are a dangerous species. How unfortunate. I had a desire for friendship. But granting intelligence to the lives I created was a mistake. Questa musica si chiama Zanza the Divine. For friendship. You're wrong! Maynard chose to exist alongside us. She grew to consider us her friends. You should have accepted that. But what you were hoping for was not friendship. You wanted worthless slaves. Our lives as food. Just as I suspected. It appears that I was mistaken to grant free will. However, all will soon be over. The Telepia will exterminate all life on Bionis. I will then create a new world. Just as I have done many times before. We will not allow it. We cannot. We will stop you! Oh, ma basta parole. Che poi in realtà dal punto di vista specificatamente di Zanza non è neanche eh, una cosa completamente insensata. Cioè lui crea delle forme di vita che queste mo minacciano di ucciderlo. Cioè... cioè immaginate di, non so, creare un programma per un computer e questo qui vuole ribellarsi e uccidervi. Cioè non vorreste resettare il vostro computer. Uh, ho il chain attack, uh, bello Ho il chain attack però voglio prima Avere un po' di elementari Questa prima fase uh, la faccio con uh, Il team di Melia Dalla seconda fase passerò a Shulk Avrei voluto farlo anche con Dixon Però Dixon non ti fa cambiare team tra una fase e l'altra Zanza sì um, Rosso Rosso Questo Perfetto Potrei atterrarlo Ma preferisco fare tecniche viola Eh vabbè L'idea è che poi con un Ricky Si guido con la tecnica viola però un po'. Se non sbaglio Per passare dalla prima fase alla seconda eh, Bisogna togliere tutta la vita Bisogna proprio portarla a zero Allora di nuovo c'è un attacco Quindi questo mm, Lo atterriamo? Lo atterriamo? Dai Rompo il moltiplicatore però vabbè Ma che danni Adesso lo rialzo No vabbè uh, Già che abbiamo rotto il moltiplicatore Subito facciamo così Facciamo questo Poi fiora fa questo E se 
Ricky fa questo Spram Minchia <ride> Abbiamo rasciatissimo Come usate voi infime pedine Opporvi al voler di un dio Il mio immenso potere spazzare via ogni cosa Ora assume la sua vera forma finale Osservate la vera forma di un mondo unificato Cambiamo team No, no equipaggiamento Direi che il boss finale va diritto combattuto con il protagonista è, è, è d'obbligo Ho pure metà di livello Tanto c'è una meccanica fighissima durata la battaglia con Zanza Non l'abbiamo ancora visto nella prima fase Ma nella seconda la vedremo sicuramente um, Tecnicamente poss allora, possiamo at atterrarlo Ma non stordirlo E poi l'atterramento comunque dura pochissimo Perché contro credo che contro i Zanza sia Scriptato che duri particolarmente poco l'atterramento Quindi non lo faccio, non vale la pena Questo Spram Col cacchio che, faccio, che gli avremmo fatto sti danni Se fossimo stati un livello sotto Gli avremmo fatti meno della metà di sti danni qua Anche perché la maggior parte dei colpi Gli avrei mancati E questo è il motivo per cui non è... Non mi è piaciuto come ha fatto la, la, la battaglia finale La prima volta che ho registrato Perché mi stavo quasi tutti i colpi Cioè ho battuto il boss finale Mi stavo quasi tutti gli attacchi è durata tantissimo la battaglia, quindi ho detto no, beh, è una merda guardarla così. Fine. Attenzione! Bisogna attivare un quick time event per attivare una visione. Perché sostanzialmente ci stiamo... Uh, come si dice? È uno scontro fra la monada di Shuk e quella di Zanza. Per decidere chi ha il controllo sul... Uh, sulle visioni Ah, abbiamo superato la seconda fase? Sì, abbiamo superato la seconda fase Ora c'è la terza e ultima fase Sbagli It comes from the bottom of my heart. It shows me my enemy. It reveals the future I must change. È perché anche Shulk ha, ha, ha sviluppato la sua di monade. There are infinite possibilities based on the paths we choose. You should be well aware of this notion. For that is how you have always existed. That is a right for gods and gods only. E allora si vede che Shulk è diventato una divinità. What's important isn't whether you can see the future or not. It's the will to make a choice and the strength to seize your destiny. Our time has come. Our destiny is our own. Can it be? Eccola qui. La vera monade di Shulk. Every living thing has the freedom to choose the path they walk. And that is the future. A third of the Naruto has appeared. How can this have happened? You are the immortals! Ciao Ricky che arriva. Uh, effettivamente... Non ha tutti i torti Zanza. Com'è che un mortale ha sviluppato una monade? Ah, nel frattempo, se noi guardiamo a livello di statistica la, la moda di Shulk, vediamo che ha tipo delle statistiche della Madonna. Ha molto più attacco di, della monade che aveva prima e ha 75% per di probabilità di fare colpo critico, che è tantissimo. Uh, riequipaggiamo gli, le gemme che hanno equipaggiato sulla vecchia monade di Shulk. Um, vabbè. Gita, gita e forza, direi. Ora che abbiamo questa monade la, bisogna rifarsi la battaglia praticamente in terza fase Ma dovrebbe essere velocissimo perché lo shottiamo Ma 
much power dwell within you. Um, questo, turbo infurioso. Fa un sacco di danni si ricarica la, la base gruppo. Turbi detonante idem. Tecnica rossa. Impalamento, one shot. Tempo eroico. Eh, purtroppo sono costretto a rompere il moltiplicatore. Potrà atterrare in teoria. Boh, perché no? Tariamo. Non puoi essere stunnato. Se lo abbiamo battuto quasi tutto in un c'è l'attacco. L'ha vinto. Cioè, L'abbiamo demolito. Ecco perché. This is the providence of the world. Even gods are merely beings restricted to the limited power determined by providence. Anche i poteri di Zanza erano limitati. Erano limitati da quello che era il volere di. De, Alvis la chiama provvidenza, ma è sostanzialmente la volontà di Alvis. È Alvis che ha conferito a Shulk la possibilità di uh, sviluppare la sua monade. Il perché Alvis è così potente e così importante lo vediamo adesso. That power, although great, is not unlimited. That voice. Alvis! How dare you disobey me? Ah! I am Monado. Alvis è la monade. At the beginning. And I will proclaim the end. But that that's impossible. Shulk, it is time for you to choose. Does this world belong to Zanza or does it belong to you? That is something I decided long ago. Quel simbolo. All'inizio del gioco la monade aveva un kanji che significava macchina. Voleva dire che la monade poteva ferire solamente le macchine, non poteva ferire le persone. È per quello che noi non potevamo ferire i face. Quando il gigante, che noi pensavamo fosse Zanza, ehm, sulla torre del confino ha liberato la monade, ha so sostanzialmente sciolto i vincoli, il kanji è diventato il kanji che significava persona. Voleva dire che la monade poteva ferire anche le persone, per quello noi potevamo ferire i face. Ora la monade eh, ha questo kanji che significa Dio, divinità. Quindi adesso questa monade può sconfiggere le divinità. We use our power to fell a god and then seize our destiny. Sciolto come burro proprio. All that I am is faded. The memory of a god's existence. Born from the chaos of creation. It is vanishing. Quindi il vero potere della monade in realtà è la capacità di accedere a poteri superiori che Alvis chiama la provvidenza. Ma sono comunque poteri conferiti da un potere superiore. Where am I? This is my home. Ora scopriamo chi è veramente Alvis. Whose voice was that? It is Zanza. Before he became a god, when he was simply a man of flesh and blood. Quindi una volta Zanza era un essere umano normalissimo. The results have not been confirmed. It's too dangerous. And that voice. Quello è Maynath. It's Maynath. Ridiculous. It's perfectly safe. We are about to bear witness to the birth of a universe. Once only a god could perform such a miracle. But today mankind moves one step closer to the divine. Klaus, il suo nome una volta era Klaus. 
E in realtà questa cosa qui sembra un po' buttata così Mai accennata prima Sembra essere buttata così durante, Nella cazzo in finale Ed è così in realtà uh, Per questo uh, apprezzo che In uh, Cyber Chronicles 2 Abbiano deciso di sviluppare E in parte retconnare Questa storia di Klaus The curiosity of a single man that destroyed the universe tramite un esperimento ha distrutto l'universo e ne ha creato uno nuovo quello di Shulk your world was born and so two gods came into existence Zanza and Maineth were lonely so they created life in their own image l'umanità è nata con i vestiti già addosso and that was how we were born As the world advanced to each further stage, it was inherited by generations of different life forms. But over time, awareness of Zanza faded. La gente si dimenticò che esistette Zanza. In order to escape his own annihilation, he wished for a world in a perpetual cycle of destruction and recreation. Bionis being filled with life and the Telethia coming to wipe it out it was all the will of Zanza it was but the truth of the matter is that he longed for friendship his future and our future It might have been possible for them to coexist. Correct. However, that time has passed. The old god was defeated by the new god that he himself created. New god? Yes. That is why I appeared before you, Shulk. Alvis, what are you? I am the administrative computer of a phase transition experiment facility, but that will mean little to you. Alvis è sostanzialmente il software che Klaus ha um, utilizzato per um, distruggere l'universo e ricrearlo. Qui sostanzialmente è la divinità creatrice di questo mondo. To you, I am a machine. That is my original form. Molto spesso nel gioco il modo in cui uh, Alvis parla è effettivamente um, reminiscente di un, uh, di un software o comunque di un qualcosa di meccanico, se, se ci fa caso. Alvis, this world is stagnant. It has expired. Therefore, I will ask you, its new god. What is your wish? Will you allow the world to continue to stagnate? Or will you allow it to evolve to the next level? The choice is yours to make. I don't know. All I wanted to do was stop Zanza having his way, that's all. I cannot be a god. Too right. You're great and all, but there's no way you're a god. Everyone. Look, don't worry, Shulk. None of us want to be gods anyway. And I don't really know what the future holds, but we just want to live our life as it comes. Eating grub, sleeping, laughing, crying, sometimes arguing. Sounds all right. Yes, he's right. And being with the ones we love, that's enough. Even so, we change little by little. Every day is a little different from the last. We do not know what the future will hold. More fun not knowing! Ricky want to have fun! Life's little surprises are what makes it great. We don't know what's going to happen. It's worrying sometimes, but it's also exciting. Don't you think? Yeah. Isn't that called progress? Aren't we all continuously evolving? I'm not sure we need a more dramatic change than that. Hmm. Yeah. You're right. Little by little. Each day as it comes. That's how we should live. 
That's our world. Forgive my presumptuousness, but I recreated their personalities from your consciousness. Hmm. Alvis, it sounds like you don't think I can make my own decisions. I'm supposed to be the god. Apologies. <laughs> However, I have good reason. This world has little time remaining if left in this state. Have you made your decision? The choice is yours, Creator. Tell me your decision for the future of this world. I won't decide. The future should be decided by each and every person in the world. And so, what I... No. What we wish for is... A world with no gods! E quindi, ancora una volta, l'universo viene cancellato e ricreato un'altra volta come è già successo molte volte evidentemente ma stavolta non per mano di zanza ma per mano principalmente di Shulk Nel frattempo, cioè non nel frattempo, dopo un po' di tempo, guardiamo l'azione dal punto di vista di qualcuno. Questa è la colonia 9, in cui convivono Holmes, Hyentia, Nopon, Machina. Anche di... Di me, Kane. Idiot! Are you trying to kill me? I'm really sorry, Kane. Sorry? What do you mean, sorry? Squat jumps around the entire colony. Fifty laps now. Please, Kane. Ah, yes, that's excellent. So you can take the materials to District Four. The restoration's coming along nicely. Thanks to Melia and Venea. The High Entia and Machina have some amazing technology. We are happy to help. To live alongside one another in harmony. After all, I have no doubt this is what Lady Maynath and Egil would have wanted. Hear, hear. And may it last forever. Dumban? E Fiora, il nostro, nostro punto What di vista. Have you seen Shulk? Oh, uh, he just left. I don't know where he's gone, but he was with Ryan and the others. Okay, thank you. Fiora? Yes? Mm. Uh, it's nothing. Good luck. Beh, se perché il suo corpo comunque sia sopravvissuto. Tecnicamente, guardando questa scena, noi non sappiamo se eh, loro si trovano ancora su Bionis e quindi se Bionis esiste ancora o se è un nuovo mondo con una nuova geografia nel quale loro stanno ricostruendo una colonna 9. Il punto è che eh, in realtà eh, Future Connected ha confermato che in realtà eh, questo è Bionis, quindi Bionis esiste ancora. Anche se è strano perché non c'è più zanza. Quindi, boh. Comunque, è ancora Bionis. Non penso così. Stavo solo rispondendo alla tua domanda. Ma so cosa vuoi dire. Sei corretto. Abbiamo passato molto. Sì. Abbiamo. Ma come si fa a tutti voi. 
It is because I met you that I experienced so much, and it is the reason I am here now. Mm. Yes, we're happy you're here too. Thanks, Melia, for everything. I'm glad I met you. <laughs> and I you. Purtroppo Giuse c'è ancora. being so saucy. Ryan, you're terrible at this. When was the last time you fished? <laughs> I'm bad fisherman. Ricky won't eat big fish. Give us a break. You try next time, Furball. Oh, fishing is Ryan's job. Ricky's job is eating. <sighs> Hang on a sec. Isn't Oka gonna have a massive go at you if you don't go back to her with 14 fish to feed all your little pond? Oh, Ricky forgot! Wifey pond very angry if not catch more fish! You don't mean she's gonna be angry with you? No! Ryan, catch fish! Catch fish oh. now! Oh, fish! <laughs> fish. Eccolo lì! Ha ritenuto il suo corpo organico, biologico. Probabilmente grazie alle tecnologie di macchina. Avevano accennato in un in dialogo che avrebbero potuto utilizzare la, il, il DNA di Fiora per ricostruire il suo corpo biologico. Do you prefer? Both, of course. Oh, come on. What am I supposed to say to that? Sorry. Okay. It's great like that. Don't change it. No, so I prefer the capelli lunghi. I'd forgotten what it feels like to do this. I wonder what the future has in store for us. Who knows? I'm sure it will be full of ups and downs ups and downs i don't know what the future holds but that means i can imagine the possibilities we can achieve anything we put our minds to yeah you're right do you remember what the monado i mean alvis said to us the last time we saw him Yes, of course. Shulk. This new world is boundless. Mm. It is home to not only you, but many forms of life. I can see it. In this world, all life will walk towards the future. Hand in hand. It's a man especially foreshadowing. One day, I hope I can meet them all. The people of this endless world. Me too. We will. I know it. Mm -hmm. We'll meet them. And whatever happens, we'll face our future together. Si vede molto che lo sfondo è disegnato da questa inquadratura. Vabbè. Abbiamo finito il gioco, titoli di coda. 
Tra l'altro possiamo vedere che i, i, i personaggi in gio- in giapponesi hanno dei nomi diversi rispetto al, all'inglese perché i, li vediamo le scritti diversi nel, nel titolo di coda. Dove c'è scritto Japanese Voice Cast i nomi erano diversi. Vabbè. Mi verrà perdonato se decido durante un let's play di saltare i titoli di coda, tutto rispetto, ok, però il video è già durato abbastanza. Qui ti spiega che si può fare il New Game Plus, ti dice che cosa viene... Um, ti viene... che cosa ti puoi portare nel New Game Plus e che cosa no. Uh, Schiamato il titolo. Abbiamo finito il let's play. Uh, ultimissimissima chicca prima di uh, chiudere definitivamente la serie quando nella Definitive Edition si finisce il gioco per la prima volta uh, il, um, la schermata de- de- del titolo cambia permanentemente e diventa questa infatti io all'inizio del let's play per riportare la schermata il titolo a quella che era prima con la monada in mezzo all'erba ho dovuto cancellare i file di salvataggio di Xamblay dalla, Wii, da, 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 dalla, um, dalla Switch Ecco questo, chiudo la parte numero 49 e il let's play di Xamarin Chronicles Definitive Edition. Nei prossimi giorni finirò Mario Rabbids perché manca, manca pochissimo. Uh, e dopo che avrò finito anche quello inizio due nuove serie, ho già in mente uh, delle idee, Potrebbe... speriamo che siano interessantissime. Uh, termino quindi il let's play di Xamarin Chronicles Definitive Edition. Se vi è piaciuto cliccate il pollicione sotto l'alto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.